అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ వెరీ 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 గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు టీడీపీ ఆఫీస్ నిన్న నా ప్రెస్ మీట్ తర్వాత నిన్న నా ప్రెస్ మీట్ తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మొట్టమొదటిసారిగా ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఒక రెస్పాన్స్ ఎదురు క్యాంప్ లో నుంచి వైసీపీ లో నుంచి ఒక రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ రెస్పాన్స్ కూడా ధర్మారెడ్డి అడిషనల్ ఎఫ్ఏసి ఫుల్ అడిషనల్ ఛార్జ్ ఒక దొంగ ఒక దొంగ ధర్మారెడ్డి యు ఆర్ ఎ బ్రోకర్ ఆ బ్రోకరు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు అతను బ్రోకర్ అని నిరూపించేదానికే ఈ ప్రెస్ మీట్ ఆయన ఛాలెంజ్ కూడా విసిరాడు దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాం హిందూ ఎండోన్మెంట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫాస్ట్ గా మీకు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ లో చెప్పేస్తాను చెల్లా కొండయ్య కమిషన్ ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన కమిషన్ అంటే దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ హిందూ చారిటబుల్ అండ్ ఎండోన్మెంట్స్ యాక్ట్ నాకు యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చారు ఈ యాక్ట్ ఏంటంటే ఈ యాక్ట్ ఏంటంటే హిందూ టెంపుల్స్ ని హిందూ దేవాలయాలని ఎలా నడపాలి ఏ విధంగా ఏ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి ఏ విధంగా ఈ టెంపుల్స్ ని ఏ విధంగా ముందరకు తీసుకోపోవాలని ఈ చలాకొండయ కమిషన్ యాక్ట్ థర్టీ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఈ యాక్ట్ ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న శాసనసభ ఆమోదించింది జాగ్రత్తగా వినండి ఈ చల్లా కొండయ్య కమిషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న అసెంబ్లీలో శాసనసభలో ఆమోదం పొందిన యాక్ట్ ఇది ఓకే ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఆ యాక్ట్ ప్రకారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి మా వెంకన్న దేవస్థానానికి మా గోవింద దేవస్థానానికి ఒక ఈవో ఒక జేఈవో ఉండాలని స్పష్టంగా ఉన్నది ఈవో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కలెక్టర్ ర్యాంక్ జేఈఓ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ ర్యాంక్ అని క్లియర్ గా ఆ యాక్ట్ లో ఉన్నది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యిన తర్వాత ఈ బ్రోకర్ ధర్మారెడ్డి ఓఎస్డిగా తిరుపతిలో నియమించారు తిరుమలలో ఓఎస్డిగా నిర్మించారు నియమాకం అయ్యాడు ఈరోజు నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నాం ఈవో ఉన్నప్పుడు జేఏ ఉన్నప్పుడు ఈ ఓఎస్డి పోస్ట్ ఏంది అని అడుగుతున్నా ఏం పని వాట్ వర్క్ ఆల్రెడీ ఒక ఈవో ఉన్నాడు కొత్తగా వచ్చింది కాదు గత నాకు తెలిసి మోర్ దెన్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఈవో జేఈవో ఉన్నారు ఆ టెంపుల్ కి తిరుమలకి ఓఎస్డి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఎందుకు తీసుకొని వచ్చాడు అనేది మేము ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నాం సరే అది పక్కన పెడదాం జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కాగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కాగానే మల్లి ధర్మారెడ్డిని మల్లి ధర్మారెడ్డిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి తీసు తీసుకొని వచ్చాడు ఓఎస్డి కాకుండా ఎడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అని పెట్టాడు అసలు ఆ పోస్ట్ లేనే లేదు తిరుమలలో టీటీడీలో లేని పోస్ట్ తీసుకొని వచ్చి ఒక కొత్త పోస్ట్ సృష్టించి ఈ ధర్మారెడ్డి ఈ బ్రోకర్ ధర్మారెడ్డిని మళ్ళీ ఢిల్లీలో బ్రోకరేజ్ చేసే ధర్మారెడ్డిని తీసుకొని వచ్చి తిరుమలలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా నియమించారు సరే ఆయన నిన్న ప్రెస్ మీట్ లో అన్నాడు హైకోర్టులో నా ఇది చెల్లుబాటు అయింది 
నా నేను మాకు కరెక్టు నన్ను నేను నేను అర్హుణ్ణి అని చెప్పిన విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు నేను బి కృష్ణమోహన్ జస్టిస్ కృష్ణమోహన్ గారిని నేనేం అంటుంలా ఎందుకంటే హైకోర్టును గౌరవించాలా నిన్న కూడా చెప్పా నేను ఆ సబ్జెక్టు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే నేను చాలా మాట్లాడచ్చు కానీ కృష్ణమోహన్ కృష్ణమోహన్ గారి జడ్జిమెంట్ ఈయన అర్హుడు అని చెప్పిన తర్వాత నేను సింపుల్గా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అడుగుతున్నాను నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ చట్టం ప్రకారం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ చట్టం ప్రకారం ఈవో జేఈఓనే ఉండాలి ఈ అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్కి అసెంబ్లీ ఆమోదం తీసుకున్నారా మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అనే పోస్ట్కి అసెంబ్లీ ఆమోదిచ్చిందా శాసనసభ ఆమోదిచ్చిందా ఆమోదించలేదు లేదు లేదు మరి పోస్ట్ యాడ్ నుంచి వస్తుంది రే మీక యాడ్ నుంచి వస్తుంది పోస్ట్ అసెంబ్లీలో ఆమోదం వచ్చిన తర్వాతే యాక్ట్లో మార్పులు జరిగిన తర్వాతే అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అనేవాడు వస్తాడు అసలు పోస్టే లేనప్పుడు నీకు అర్హత ఏంది నీ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏంది అర్థం కావటం అసలు మాకు ద పోస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ డిఫాక్టో ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ పోస్ట్ ఆమోదం లేని పోస్టే కాదు కాబట్టి ఆ పోస్ట్ ఒక ఫేక్ పోస్టు ఒక డమ్మీ పోస్టు నువ్వు ఒక బ్రోకరు నువ్వు ఒక డమ్మీ అనే విషయం ధర్మారెడ్డి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ రోజు మేము ఒకటి అడుగుతున్నాం వైఎస్ కుటుంబాన్ని ఏమయ్యా ఆడి ఆడ ఉండిన ధర్మారెడ్డి ఢిల్లీలో ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ ఆయన అంట ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోదా అంట నువ్వు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అయితే నేను గవర్నర్ హోదా నాది ఏం మాట్లాడుతున్నారా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎందుకు పెట్టారు తెలుసా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసి ఐదు ఆరు లక్షల మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యే దానికి పరీక్షలు రాస్తారు సివిల్ సర్వీసెస్ ఆ దాంట్లో చాలా కొంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత వాళ్ళు ఎంఆర్ఓగా పనిచేస్తారు కొన్ని రోజులు జాయింట్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తారు కలెక్టర్గా పనిచేస్తారు దాని ఆ తద్వారా వాళ్ళకి అనుభవం వస్తుంది దానికని ఐఏఎస్ వాళ్ళని పెట్టమనేది నువ్వేమన్నా ఎంఆర్ఓగా పనిచేసావా నువ్వేమన్నా ఆర్టీఓగా పనిచేసావా నువ్వేమన్నా కలెక్టర్గా పనిచేసావా అని మేము అడుగుతున్నాం నీకు ఏం అనుభవం ఉంది యూర్ ఓన్లీ అ బ్లడ్ ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ అంటే ఏంది ల్యాండ్ విషయాలు అయ్యి మున్సిపాలిటీలో చేసేవాడు మున్సిపాలిటీలో చేసే సర్వేయర్ పని నీది సో నీ పోస్ట్కి అసలు అర్హతే లేదు నీకు అర్హత ఏంది అసలు నీ పోస్టే డూప్లికేట్ ఫేక్ పోస్ట్ దొంగ పోస్ట్ అది దానికి శాంక్టిటీ లేదు చట్టబద్ధత లేదు కాబట్టి ఈరోజు ధర్మారెడ్డి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఒక ఫేక్ ఆఫీసర్ అనేది వాస్తవం సరే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వస్తాం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బడ్జెట్ నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఎంత నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు స్వామివారి బడ్జెట్ స్వామివారి బడ్జెట్లో ఈ రోజుకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్ ఏంది ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్ వేసేవాళ్ళం మేము ఎందుకు వేసేవాళ్ళం ఐఏఎస్ క్యాడర్ అంత పెద్ద టెంపుల్కి నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు అదనం బడ్జెట్ ఉండే టెంపుల్కి ఐఆర్ఎస్ అని నేస్తాం ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ వాళ్లే చెక్ సంతకం పెట్టాలి వాళ్లే అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయాలి ప్రతి ఫైనాన్స్ విషయంలో గుడికి డబ్బుల విషయంలో ప్రతి సంతకం 
ఒక సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ పెట్టాలి వాళ్లే సంతకం పెట్టాలి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఐఆర్ఎస్ లక్కాల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఐఆర్ఎస్ అనిత షా అక్కెల ఆ తల్లి ఐఆర్ఎస్ వీళ్ళందరూ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐఏఎస్ క్యాడర్ లో ఉండే ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అకౌంట్ చీఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్ గా పనిచేశారు మీరేం చేశారు ధర్మారెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీకు ఐఆర్ఎస్ అంటే ఇష్టంలా ఎందుకంటే ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటే గుడి డబ్బులు దోసుకునే దానికి అవకాశం రాదు కాబట్టి యూ కెనాట్ మేక్ మనీ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు కాబట్టి నువ్వు ఎవరిని నియమించావు ఒక కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ బీకామ్ చదివి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయిన ఒక వ్యక్తి లోకల్ వ్యక్తిని నువ్వు టిటిడి చీఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ గా పెడతావా ఆయన పేరు ఓ బాలాజీ ఐఆర్ఎస్ ఉండాల్సిన పోస్టును తీసుకొని వచ్చి ఒక ఓ బాలాజీ అనే కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ని తీసుకొని వచ్చి పెట్టి ఎందుకు పెట్టారని మేము అడుగుతున్నాం మీరు ఎందుకు ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ తీసుకురాలేదు నువ్వు ధర్మారెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డిని మీకు ఐఆర్ఎస్ అంటే ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మీకు ఐఆర్ఎస్ మీద ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మా వెంకటేశ్వర స్వామి డబ్బు మీద మీకు మమకారం ఎక్కువ కాబట్టి ఆ మమకారం కోసం ఆ డబ్బు కోసం మీరు ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ పక్కన పెట్టి కిస్కో కొట్టం కానీ తీసుకొని వచ్చి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో చీఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్ గా పెడతారా ఈ రోజు మేము అడుగుతున్నాం ధర్మారెడ్డి మీరు ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి మీరు సంతకం పెట్టిన ప్రతి చెక్ మీద కూడా ఎంక్వైరీ ఉంటుంది వదిలే ప్రసక్తే లేదని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా సరే ఇంకొక విషయం మీరు అందరూ అనుకుంటుంటారు కేంద్ర అబ్బా ఒక ఈఓ లెవెల్లో ఉండే ఆఫీసర్ని బ్రోకర్ 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 అంటున్నాడు అని అతను బ్రోకరే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబానికి బ్రోకర్ వివేకానంద హత్య కేసులో నీకు సంబంధం ఉందా లేదా ధర్మారెడ్డి వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో టీటీడీలో పనిచేసే ధర్మారెడ్డికి సంబంధం ఉంది ఏమయా నేను చెప్పటంలా నేను చెప్పటంలా సాక్షాత్తు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కూతురు చెప్పింది సిబిఐకి ఇచ్చిన ఎఫిడవిట్ లో సిబిఐకి ఇచ్చిన ఎఫిడవిట్ లో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కూతురు ధర్మారెడ్డి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో తప్పుదావ పట్టించేదానికి పంగాన్ ప్లాన్ వేశాడు అని ఆమె చెప్పింది ఏం చెప్పింది ఆన్ ట్వంటీ టూ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఐ మెట్ ది సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని నేను కలిశాను ద మీటింగ్ వాజ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఫెసిలిటేటెడ్ బై మిస్టర్ ధర్మారెడ్డి మీ ధర్మారెడ్డి ఆ మీటింగ్ ని ధర్మారెడ్డి ఆ మీటింగ్ ని అరేంజ్ చేశాడు ఆయన ఢిల్లీలో ఉండే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఆ మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాడు అని వివేకానంద రెడ్డి వైఎస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ చెప్తా ఉంది ఐ డిడ్ నాట్ నో ధర్మారెడ్డి నాకు ధర్మారెడ్డి ఎవరో తెలియదు నాకు ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ when he came to avinash reddy's apartment nenu ys avinash reddy apartment ki dharma reddy vachadu ani nenu chusin tarvata ayina peru telusukun tarvata nenu aascharya padipoyanu chief election commission tho commissioner tho dharma reddy appointment arrange chesadu chief election commissioner tho delhi lo chief election commissioner dwara nenu హోమ్ సెక్రటరీని కలిశాను ధర్మారెడ్డి ద్వారా అని వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కూతురు చెప్తా ఇప్పుడు చెప్పండి నేను అడుగుతున్నా రా ఈ ప్రెస్ మీట్ చూసే ప్రతి ఒక్కరికి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో ఈడికి ఏం పని అయ్యా ధర్మారెడ్డికి ఢిల్లీలో పెద్ద పెద్ద అఫీషియల్స్ తో మీటింగ్ తీసుకొని వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి అపార్ట్మెంట్ కి ఈడికి ఏం పని 
నువ్వు సెంట్రల్ సర్వీసెస్ లో ఉన్నావు ఆ రోజు సెంట్రల్ సర్వీసెస్ లో కడపలో పులివెందల్లో జరిగిన మర్డర్ కేసుకి నీకు ఏమి సంబంధం అని అడుగుతున్నావు నువ్వు ఎందుకు మీటింగ్ అరేంజ్ చేశావు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఫ్లాట్ కి ఎందుకు పోయావు అంటే ఆ రోజు నువ్వు ఇవన్నీ చేసావు కాబట్టి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు తప్పుదావ పట్టించే దానికి సహకరించావు కాబట్టి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిన్ను అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ టీటీడీ చేశాడు అనేది వాస్తవం 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 గుర్తుపెట్టుకోండి ఢిల్లీలో వైఎస్ కుటుంబానికి ఏ పని ఉన్నా సరే ఏ అఫీషియల్ తో పని ఉన్నా సరే బిగ్గెస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉండే బిగ్గెస్ట్ బ్రోకర్ ధర్మారెడ్డి బిగ్గెస్ట్ బ్రోకర్ ధర్మారెడ్డి అని నేను కూడా మనం చేస్తా ఉన్నా నేను చెప్పటంలా వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కూతురు చెప్తుంది వైఎస్ కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి చెప్తుంది నువ్వు ఒక బ్రోకర్ గా పనిచేశావు అని ఈరోజు మేము అడుగుతున్నా ఛాలెంజ్ నా స్థాయి ఏంది నీ స్థాయి ఏంది నువ్వు ఒక బ్రోకర్ అయినా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కోసం మా గోవిందుడి కోసం మా నల్ల బంగారం కోసం నీ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరిస్తున్నా ఎనీ టైమ్ ఎనీ ప్లేస్ ఎనీ వేర్ నువ్వు చెప్పు ఆమెను మళ్ళీ మేము స్వీకరించి కార్ ఎక్కంగానే పోలీసు వాళ్ళు పంపిస్తా మేము ఒక్కడే వస్తా డ్రైవర్ ని కూడా తీసుకురా నేను ఒక డ్రైవర్ నా డ్రైవర్ ని కూడా నా తండ్రి తీసుకురాను నేను ఒక్కడనే వస్తా ఎప్పుడైనా ఛాలెంజ్ కి రెడీ అన్ని విషయాలు చర్చిస్తాం నువ్వు ఒక బ్రోకర్ ఆ విషయం కూడా చర్చిస్తాం సిబిఐ చార్జ్ షీట్ లో ఉన్న విషయాలు కూడా చర్చిస్తాం శ్రీవాణి ట్రస్ట్ లో మీరు చేసే దొంగ పనుల గురించి గురించి కూడా చర్చిస్తాం అన్ని చర్చించేదానికి మేము రెడీగా ఉండాం నువ్వు ఒక దొంగ అని ప్రూవ్ చేసేదానికి కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాం లేటెస్ట్ గా వస్తున్న తాజా వార్త తొందరలో విఆర్ఎస్ తీసుకోబోతున్న ధర్మారెడ్డి ద గ్రేట్ బ్రోకర్ ధర్మారెడ్డి ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ విఆర్ఎస్ అండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ది క్యాండిడేట్ ఫర్ నంద్యాల్ ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ నంద్యాల్ ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీకి నిలబడేదానికి ధర్మారెడ్డి రెడీగా ఉన్నాడు వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో జరగ జగ జగవెరిగిన సత్యం వైఎస్ కుటుంబానికి ఈ రోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అడ్డంగా డబ్బులు దోసి పెడుతున్న ఈ ధర్మారెడ్డికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వబోతున్నాడని కూడా నేను మనవ చేస్తా ఉన్నాను తొందరలో మీ మీకు తెలుస్తుందని కూడా ఆ విషయం అని కూడా నేను మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నాను ఈ రోజు మేము అడుగుతున్నాం ఎనీ ఛాలెంజ్ వేర్ రెడీ ఎప్పుడు ఎక్కడ నువ్వే ఛాలెంజ్ చేసావు కాబట్టి నే స్థలం చెప్పను ఎందుకంటే నేను స్థలం చెప్తే నువ్వు ఒప్పుకో అన్ని కూడా నీ మీదే వదిలేస్తున్నా నువ్వు డిసైడ్ చేయి నువ్వు చెప్పు నువ్వేమన్నావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నేను వచ్చిన తర్వాత ఫండ్స్ వచ్చాయి చూసారా డబ్బులు ఇచ్చేదా తిరుమల తిరుమల దేవస్థానంలో వెంకటేశ్వర స్వామి చూసిస్తారా నిన్ను చూసిస్తారా గుట్లేగా అర్థం పర్థం ఉండాలా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడేటప్పుడు యూస్ వేసుకోవాలి స్వామి మీద భక్తి తగ్గిస్తారా ధర్మారెడ్డి ఈవో వచ్చాడని జగేస్కోని వచ్చి నీ దర్శనం చేసుకుంటారా వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటారా స్వామిని చూసి డబ్బులు ఇస్తారు కానుకులు నేను వచ్చిన తర్వాత బంగారం వచ్చింది నువ్వు వస్తే బంగారం వస్తే నువ్వు వెళ్ళిపోతే స్వామికి బంగారం వీరా ఏమా స్వామికి బంగారం వీరా స్వామికి డబ్బులు ఇరా ధర్మారెడ్డి ఉంటేనే ఇస్తారా తిక్కనాయా తిక్కనాయా నువ్వు కాదు నీలాంటి వంద మంది వచ్చినా పోయినా భక్తితో వచ్చే భక్తితో వచ్చే డివోటీస్ పిలిగ్రిమ్స్ అందరూ ప్రేమతో ఇచ్చే కానుకలు ఈ రోజు తిరుమల తిరుమతి దేవస్థానం నడుస్తుందనే విషయం అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏదో ఏదో ఒకడు వచ్చేస్తే వాడు వల్ల స్వామికి డబ్బులు రావు మీరు స్వామిని అడ్డం పెట్టుకొని దోసుకుంటున్నారనే విషయం మర్చిపోకు మర్చిపోవద్దని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాం తరో ఎంక్వైరీ ఉంటుంది చర్చకు సిద్ధాం We are ready. Finance Vishyam law, O Balaji and a Commerce graduate in me are in the group of the row. A Vishyam Guda Bhaiti Gravali. Asala, in Nalugu, ante Dharma Reddy, Eros Dharma Reddy, Vachin Tarvata, almost E4 years low, 16,000 crore rupees ki, 
నో ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ నో ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఒక కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పెట్టి పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు ఆడుకుంటున్నారా ఇష్టం వచ్చినట్టు చెక్కులు రాసుకుంటున్నారా అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఏం సమాధానం చెప్తావు ధర్మారెడ్డి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే సిబిఎం గారు ఆయన ఇలవెలుపు వెంకటేశ్వర స్వామి కాబట్టి ఆయనకి ఆ దేవుడి మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ని పెట్టి శుద్ధంగా స్వామి డబ్బులు ఎక్కడికి పోకూడదు స్వామి డబ్బులు వేస్ట్ కాకూడదు స్వామి డబ్బులు పక్కదారి పట్టకూడదు అనే భయముతో ప్రేమతో నిబద్ధతతో పనిచేసిన సిబిఎంని మీరు తిట్టారు మీరు మాత్రం అర్హత లేని ఆఫీసర్లు నీకే అర్హత లేనప్పుడు అయినా కూడా మాకు మెంటల్ కాకపోతే నీకే అర్హత లేదు నువ్వు ఒక వేస్ట్ నీ పోస్ట్ లేదు నీకు అర్హత లేదు నీ ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్కి అర్హత ఉంటుందని మేము ఎట్టు అనుకుంటాం జనాలు ఎట్టు అనుకుంటారు అసలు మేము అడగకూడదు ఆ పాయింట్ నిన్ను సో వీటిని అన్ని మంది పూర్తి ఎంక్వైరీ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైనాన్షియల్ తిరుమలలో ఫైనాన్సెస్ లో జరుగుతున్న అవకతవకలన్నీ కూడా బయటకు తీసుకురావాలి ఈయన ఏ విధంగా ఛాలెంజ్ విసిరాడో ది గ్రేట్ టెన్ పర్సెంట్ కరుణాకర్ రెడ్డి కూడా ఛాలెంజ్ విసిరాలి విసిరాలి కదా ఆయన కూడా అన్నాను కదా నేను ఇప్పుడు ఆయన అన్నప్పుడు ఈయన ఒక్కడే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు మరి టెన్ పర్సెంట్ కరుణాకర్ రెడ్డి సంగతి ఏంది నువ్వు కూడా విసురు కరుణాకర్ రెడ్డి ఛాలెంజ్ ఈ ఆనం వెనక్కి పోయే ప్రసక్తే లేదు దేవుడి కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేదానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నానని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా దేవుడి గుడి కోసం ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కోసం దేనికైనా సిద్ధమని కూడా మనవి చేస్తున్నా ఈరోజు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఢిల్లీలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబానికి ది ఓన్లీ బెస్ట్ బ్రోకర్ వచ్చేసి ధర్మారెడ్డి ఇటువంటి ఏదో పనులు చేసి ధర్మారెడ్డిని వెంటనే టీటీడీ ఈ అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా తీసేయాలని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం ధర్మారెడ్డి ఈరోజు మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కూతురుతో హోమ్ సెక్రటరీతో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు గురించి ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అనే విషయం కూడా ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పాలా ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా ఇటువంటి ఇంకా ఎన్నెన్ని చేసావు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని కూడా నువ్వు దేవుడి ముందు వచ్చి ప్రమాణం చేసి నువ్వు చెప్పే దానికి రెడీగా ఉండావా అని అడుగుతున్నా ఒకటే పాయింట్ అదే వెంకటేశ్వర స్వామి ముందు నువ్వు ప్రమాణం చేస్తావా నేను ఆ మీటింగ్ ఫెసిలిటేట్ చేయలేదు ఆ మీటింగ్ కి నాకు సంబంధం లేదని నువ్వు చెప్పగలుగుతావు చెప్తావు కూడా చెప్తావు ఎందుకు చెప్తావంటే నీకు అసలు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే భయం లేదు కదా మీకు భయం ఉంటే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అసలు నువ్వు పోస్ట్ తీసుకోవడం నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నానండి ఎన్ని పక్కన పెట్టేయండి కొడుకు చనిపోయిన తర్వాత ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ పాప ఎవడైనా ఒక బిడ్డ పోతే ఎంత బాధ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎంత కుమిలిపోతారో నాకు తెలుసు అబ్బాయి ఆత్మ శాంతి ఇచ్చాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మనం అందరం కూడా కోరుకోవాలా ఆ మనిషి వాళ్ళ కొడుకు చంద్రశేఖర ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్ బట్ అతను ఆత్మ శాంతి ఇచ్చాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దినమైన పక్క రోజు దినమైన పక్క రోజు అస్థికలు కూడా తలపకుండా ఏమి తొందర అని చెప్పి తిరుమల గుడికి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చేయమని అడుగుతున్నా ఎవడైనా హిందూ అనేవాడు హిందూ ధర్మాన్ని నమ్మేవాడు ఎవడైనా కొడుకు కూతురు చచ్చిపోతే పక్క రోజు డ్యూటీ జాయిన్ అవుతారా డ్యూటీ జాయిన్ అవుతారా గుళ్ళో అసలు మనం గుడికే పోము ఒక రెండు మూడు నెలలు ఎవరన్నా ఇంట్లో చనిపోతే పోతారా మీరు మీరు పోతారా ఎవరు కూడా ఒక ఇంట్లో మనిషి చనిపోతే రెండు మూడు నెలలు మనం మామూలుగా గుడికి పోము టెంకాయ కొట్టరు కొంతమంది సంవత్సరానికి కూడా టెంకాయ కొట్టరు మీరు మాత్రం నేరుగా స్వామివారి దగ్గరికి కొండెక్కేసి స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మీ డ్యూటీలు మీరు చేస్తారా ఎందుకు వేరే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వస్తే మీ భాగవతం మొత్తం బయటపడద్దని భయపడ్డారా భయపడబల్లే స్వామి కళ్ళు తెరస్తాడు మీరు బసం కూడా అయిపోతారని కూడా మనవి చేస్తూ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఐ టెక్ ఎనీ క్వశ్చన్స్
చేస్తా ఇప్పుడే కదా ఇవన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే లెట్ బి వెరీ క్లియర్ ఇప్పుడు ఈవో ఆయన ఏమన్నాడు నేను అది ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్థాయి అన్నాడు ఫైన్ ఓకే మరి ఈవో ఎందుకు అపాయింట్ చేయటం ఇప్పుడు రెగ్యులర్ పోస్ట్ ఈజ్ ఈవో పోస్ట్ అవునా కదా టీటీడీ లో ఉండేది ఈవో జేఈఓ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మరి ఈయన ఎడిషనల్ ఇది పెట్టి లేని పోస్ట్ అసలు పోస్టే దానికి సాంకిటీ లేదంటూ నన్ను కేబినెట్ ఆమోదించలేదు కాబట్టి కేబినెట్ ఆమోదించినప్పుడు అసలు పోస్ట్ ఎట్ట వస్తుంది ఓఎస్డిగా ఎట్ట పని చేసాడు ఆ రోజు ఆ రోజు మనం ఎవరు ప్రశ్నించాల ఆ రోజు మనం ప్రశ్నించలేదు కాబట్టి ఈ పరిస్థితికి వచ్చింది తిరుమలాల ఘోరమైన పరిస్థితి కాబట్టి దీని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పిలిచి ఎట్ట తీసుకుపోవాలనేది బాబు గారితో మాట్లాడి ఎట్ట ఇంకొక ఆరు నెలల్లో ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన తొందరలో విఆర్ఎస్ తీసుకొని నంద్యాల క్యాండిడేట్ గా ఆయన నిలబడిపోతున్నాడు వైసీపీకి సో అన్ని చూస్తాం ఏమవుతుంది టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ నాకు కరెక్ట్ గా అదే అది నేను స్టడీ చేసి చెప్తా సి నాకు సడన్ గా నువ్వు గొలగముడి టెంపుల్ చెప్తే నాకు గుర్తుండదు కాబట్టి నేను అసలు ఇప్పుడు గొలగముడి ఎప్పుడో ఒకసారి పోయా నాకు తెలీదు బట్ ఐ థింక్ గొలగముడి ఈవో వాజ్ అపాయింటెడ్ త్రూ ది కోర్ట్ నాట్ బై చంద్రబాబు నాయుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఇట్స్ ఇట్ నాట్ క్యాబినెట్ ఇట్ వాస్ డన్ బై ద కోర్ట్ ఆడ అవకతోకలు జరుగుతున్నాయని కోర్టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గా సుబ్రహ్మణ్యం గారిని తీసుకొని వచ్చాడు ఆయన బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేశాడు అట్లా డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే మనం అభినందిస్తాం ఇప్పుడు వెంకయ్య స్వామి గుడి బ్రహ్మాండంగా సుబ్రహ్మణ్యం గారు సూపర్ గా చేశారు ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ కదా మన గుళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఒక్క రూపాయి అటు ఇటు పోకుండా చేస్తే మనం మనకెంత సంతోషంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ధర్మారెడ్డి దొంగ పనులు జాగ్రపోతే అసలు ఈ ప్రెస్ మీటే పెట్టడం కదా నేను వైఎస్ ఫ్యామిలీకి చంద్రబాబు నాయుడికి ఇలువేలు పేవరు వెంకటేశ్వర స్వామి అవునా కాదా ప్రజలారా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలవెలుపు ఎవరు వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇలవెలుపు ఎవరు ఎక్కడ ఏ దేవుడు యేసు ప్రభు జెరూసలం ఆయన ఇలవెలుపు ఉండేది జెరూసలంలో ఇక్కడ కాదు విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ భారతదేశంలో ఎవరైనా ఏ రిలీజన్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసి ఏ రిలీజన్ వాళ్ళకి ఏది కావాలనే స్వతంత్రము ఇది ప్రతి మనిషికి ఉంది దాన్ని మనం గౌరవిస్తాం కానీ గొప్పగా వచ్చి చెప్పు అంటున్నా ఎందుకు ఈ దొంగ నాటకాలు నీ ఇలవెలుపు ఉండేది జెరూసలం నీ ఇలవెలుపు ఉండే జెరూసలం లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానికి ఇటువంటి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నావని ఎందుకు చేస్తున్నావని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డిని కమాన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పు నా ఇలవెలుపు జెరూసలం కాదు నా ఇలవెలుపు వెంకటేశ్వర స్వామి అని నువ్వు వచ్చి చెప్పగలుగుతావు ఆ ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పు స్వాగతిస్తామండి మేము క్రిస్టియన్స్ ని ఎంత గౌరవిస్తామో ముస్లింస్ ని ఎంత గౌరవిస్తామో అన్ని రిలీజియన్స్ ని మేము గౌరవిస్తాం కానీ నువ్వు ఏ రిలీజియన్ లో చెప్తున్నానయ్యా ఐఎమ్ హిందూ నా ఇలవెలుపు చెంచులక్ష్మి మా బంగారు తల్లి ఆమె ఆమె రోజు మేము ఆమె పూజ చేస్తాం అట్టే చెప్పమనండి మొగుడు పెళ్ళాలు వచ్చి వీ విల్ వెల్కమ్ ఇట్ ఒక ఎంతింగ్ ఎల్స్ రైట్ లేదు కదా నో 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 సి మీరు చెప్పేది దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇది హిందూ ఎండోర్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం నడుస్తున్న టెంపుల్స్ ముఖ్యమంత్రి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆయన ఏం కావాలి రేపు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కాగానే చంద్రబాబు నాయుడు ఆనం వెంకటరామన రెడ్డి ఈవో అంటే కుదరదు ఆనం వెంకటరామ రెడ్డి ఎడిషనల్ ఈవో అంటే కుదరదు దానికి ఒక చట్టం ఉంటుంది ఆ చట్టం గౌరవ రూల్ పొజిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా ఎడిషనల్ ఈవో పోస్ట్ కి శాంక్షన్ లేదు అసెంబ్లీ ఆమోదం లేనప్పుడు పోస్టే లేదు ఉంది ఆమోదించారు చెప్పండి అసెంబ్లీ ప్రొసీడింగ్స్ బయట పెట్టమనండి ఓకే థ్యాంక్ యూ